转过身是你微笑的眼和空气里的甜，我已经开始倒数时间，等下次相见。哎、竟然会沦陷在你小小的世界。许下诺言，无论是春花秋雪，都一定陪在你身边。I love you more every time when I see you again。当心跳开始一点点热烈，为什么你就这样在不知不觉偷走我心里的春天？你是我是。中最意外的遇见，给剧情写下最美的语言。我多想就这样永远的个时间，送给你自己的晴天。集团的股价连续两天有所下跌，请问刘副总。有何解决方案？此次事发突然，销售部已经第一时间召回市场的问题炒完。召回有什么用？因为这批问题炒完，我们千盛被公众质疑。我来说句公道话吧。长安生产线一直是由刘总负责，副总刚刚接手，能在这么短的时间内控制住局面，这就已经很不容易了。如果换掉担责的领导者，重新选举，也许大众会对千盛重拾信心。不知各位意下如何？总裁不在，集团危机没有得到解决，文董就公然拉票，是不是太操之过急了？刘总，你不是应该在家好好休息吗？怎么突然过来？集团危机远比我个人重要，这时候。集团上下，更该齐心协力，共度时间。我一定查明真相，不会让任何一个人因为一己私利，罔顾集团信誉。谢谢是谢谢，文董是文董，我希望你把感情和工作分得清楚一点。哥，你现在不但是要干涉我的工作。还要来干涉我的感情了？我只是希望你能像从前一样，能够冷静客观的分析事情。从前，原来你一直希望我做你羽翼下无所事事的副总，之前所谓的锻炼，不过是你的假仁假义。你好好想想吧。不要让我陷进失望，我们都是你的后盾。知道了，文叔。重新定制一套西装吧，为三天后接任总裁做准备。刘总，虽然我们第一批市场的潮玩全在本市发售，但是由于很多消费者没有留下资料，所以想短时间内全部召回比较困难。这就意味着后续事件还可能会持续发酵。现在不仅仅是召回的问题，如何补偿消费者，挽回千盛集团的声誉，才是当务之急。刘副总已经去走访慰问消费者，给予合理的补偿和医疗援助。这一点，赵赵做得很好，但还是太过于常规。我再想想吧。好的。不好意思啊，我今天工作太久，冷落你了。我又不是小孩子了
，倒是你，还没吃饭吧？西兰，你是不是已经有计划了？我还没有想到有什么方法可以快速召回问题产品，并且重获消费者的信任。是啊，一旦失去信任，想要挽回。绝非易事。看来常规的方法肯定是不行了，只能另辟蹊径了。好了，走，我带你换换脑子，释放一下压力。现在啊？嗯。这就是你说的解压方式？对啊。怎么样？你别小看这些小游戏，这些可都是我宣泄情绪的不二法宝。要不要比一局？比就比啊！我可是射击俱乐部的 V V V V V I P。哇！想要什么？随便选。我要这个熊。可以。阿田，你把你刚才说的话再复述一遍。我说你轻点儿，别把屏幕给砸坏了。我想到了，我想到解决问题的办法了。嗯，你真是我的小甜甜。现在进行第一步，回收问题潮玩。唐特助，通知商务拓展部门，将之前想与我们合作的资源方全部绑定过来，一起提供抽奖产品。我负责引爆话题，然后大家一起推广营销联动。另外，你的大数据该发挥作用，根据客户留存的资料列出他们的喜好列表，准备个性化奖品。大数据我最在行，可是我们要怎么联动营销引爆话题呢？砸，金，蛋，啊！大家好。我是千盛集团总裁柳希兰。快来看，你们家冰胶总裁又搞事情。我是决定采用砸金蛋、换奖品的方式召回问题潮玩，弥补消费者。消费者可凭借所购买问题潮玩来到我司楼下砸金蛋顶惊喜。我柳希兰在此郑重承诺，此次通过砸金蛋的方式召回的问题潮玩，我会当着大家的面直播销毁。所以，只要你敢砸，我就敢送。千盛集团，玩得起。玩到底！我现在正处于千盛集团回收问题潮玩的现场，从现场的火爆程度，我们就可以感受到千盛集团回收问题潮玩的决心。这可是萌宠系列隐藏款，哇，以前我排队都买不到的。不愧是有责任、有担当的良心企业，遇到问题不掩盖、不逃避，勇于承担。我们现在去现场看看。各位，你们不会不知道。这代表什么吧？我用直播的方式，不费一兵一卒就召回问题潮玩，挽回集团声誉，同时还省去新品发布的高额宣传费。大家可以去算算总账。这种由于负面新闻带动销量，真的会长久吗？这些实打实的数据，都不能让各位董事解惑的话，那各位。不如去求神拜佛吧，去问问千盛集团的气运会不会长久。刘总，你这说的什么话？危机已然发生，各位不想着如何携手共度难关，只想着如何追责内讧，还有你们自己的利益。有多少大企业因此停滞不前？我问你们一句，这次危机是谁逆转局势？转亏为盈，是你们吗？刘总话说的再漂亮，手段再高明，那也是在弥补你自己的过失。无论怎样，千盛声誉因你监管不力受损，这是事实。这样吧，我们还是来投票决定刘总的去留吧。好啊，我也正有此意。柳熙来，柳熙照
，柳熙照，柳熙来，柳熙来，柳熙照，柳熙来，四票，柳熙照，四票。柳熙来五票，投票结束。下届千盛集团 CEO 依然是柳熙来，柳总。原来你们俩早就串通好了。西长，我在努力帮你，但你要抓住机会。只有当上了总裁，我才能把女儿放心的交给你。我就是想和倩倩好好谈个恋爱，怎么搞得跟政治联姻一样？哥，文总天天给我洗脑，说我只有当上总裁，才能和倩倩结婚。我不想。放心，我有一个办法，你按我说的去做。对不起了。文叔，倩倩是您的女儿，但不是您绑定利益的筹码。我虽然也不服她，但不代表我能踩着她上位。文董，自打我上任以后，你就小动作不断，无论是萌宠系列发布，还是《山海经》预售，甚至在度假村我遇袭。你到底想说什么？我想说的是，我从来没有把这些事情摊到明面上来说。因为我尊你是公司元老，是倩倩父亲，是赵赵的未来岳父，所以你想清楚，是继续内斗，让公司陷入危机，让对手有机可乘，还是退一步，颐养天年？赵赵，你成熟了，可以独当一面了。叔叔再也不用为你担心了。我爸还会担心我啊？我以为他只会训我。父母爱子，则为之计深远。听，不要说教。不过哥，这 CEO 真不是人当的，每天醒得比鸡早，睡得比狗晚，连普通打工人都不如。你能换个说法吗？行，就您最辛苦，麻烦您今后继续勤奋的做你的总裁，这样呢，我就又可以安心的做许愿池的金龟了。不得不说呀，金龟，谢谢你，能够信任哥，愿意向哥求助。我做这一切，都是为了谢谢。自从我跟倩倩在一起之后，我就明白了，什么叫做男人的责任，就是不让女人难过。我不想她今后一直夹在中间为难，更不想，当事态无法收拾时，看她伤心。我想现在，就是她最能接受的结果吧。恭喜你，从男孩成长为男人。也恭喜我，今后又可以过得好一点的人生了。柳叔，你好好劝劝我爸，我去给您沏茶。怎么着，来看我笑话？我是来探病的，顺便看笑话。你，好好好，我现在都已经这个样子了，你们柳家还不肯放过我吗？行了吧，这一桩桩一件件，哪件冤枉你了？西来之所以没在董事会上曝光这件事儿，那就是想给你留个台阶，让你体体面面的退休。我，他真的就只想让我退休？不然呢
，我想说的是，事业上，我们一把年纪了，该歇歇了，就放手让小贝去拼搏吧。你养了两个好儿子，说的倒好听，哎，那女儿才是真正的贴心小棉袄。不过呀，你的女儿，马上就是我的女儿了。什么你的女儿？那是我的女儿。你看看，你看看，这么大年纪了。啊，脾气还这么差。柳叔叔，哎，嗯嗯，好不错，不错吧？再给我倒一杯。虽然我知道你的全盘计划，但是看你这么胸有成竹，一步一步的完成，我更崇拜你了。我男朋友超厉害。阿田，要是没有你给我的灵感。我也想不到咋进蛋这个点子。是你厉害，总能另辟蹊径，出奇制胜。那你现在还觉得我奇葩的脑回路是件坏事吗？我已经习惯了。我以前可是觉得遇见你，是上天对我的试炼。那现在呢？现在觉得。遇见你，是命运对我的馈赠。哎。吃下这一块糖醋排骨，我得在跑步机上多跑一个小时。你放心，从今天开始，以后你的饮食习惯、营养搭配，再到后续的瘦身计划，我通通负责。不是随便说说，是给你的承诺。你还是我当年认识的那个胆小毒舌、伤人不自知的李杰克吗？当年有那么差劲吗？不过那个时候的沙拉壮也很差，敏感、自卑，所以才会特别在意别人的看法。不如这样，我们换个身份重新认识一下。你好，我是李怀，一个为了不再伤害喜欢的人，正在练习好好说话，并且打算一直用健康食谱保护他的暖直男。你好，我叫单柔思，一个不在乎因为别人评价而改变自己，要改变也是自己想改变的白瘦美。单柔思同学，李怀同学，重新认识，请多指教。不高兴，你长本事了，连我都敢拿啊！还不是怕你藏不住事儿，才没敢告诉你。这段时间委屈你了，我都没疼到公主。哎，原本呢，没有条钻石项链是哄不好我的。可是我知道，做一切都是为了我，你才是最受委屈的那个人。赵昭，谢谢你为我做的一切。谢谢你让我觉得我没有选错人。嗯，作为恋爱脑，我对你的粉丝滤镜更重了，怎么办？哎，你叹什么气呀、啊？你是赖不掉我的。在没有遇到你之前，呃，等一下。我觉得你这个送戒指的方式啊，太常规了，不符合你霸总的人设呀。呃 ，Rose， 你觉得呢？刘总，你第一次见我们家阿田是在什么场景？我们可以场景重现一下。嗯，车祸现场。我说的是长大后那次。嗯，可是作为总裁，不是手下抄袭，公司早晚也得关门。长大后的第一次，好像也是，也是火药味大于美好。刘总，你跟我们家阿田第一次接吻是在什么时候
。如果是走心的接吻的话，应该是。我这次的病情比较严重，吻额头力度不够。什么叫力度不够？那次倒是挺甜蜜的。就是那个吻，是我骗来的。那刘总，你跟我们家田之间就没有点浪漫的瞬间吗？哎呀 ，Rose， 大热天的你拉我来这儿干嘛呀？到底是什么惊喜啊？嗯，阿田，以后无论你在谁家，姐妹家永远是你家。春天，我的前任男神就交给你了，加油！田小姐。我男人最帅，还是杰克的舞子最撩人，还是我的左右手最协调。阿田，是因为你的出现，才打破了我与红色之间的壁垒，让我毫无顾忌的面对整个世界。也是因为你，我才知道，爱情既要支撑对方的梦想，也要成为对方的力量。愿意嫁给你的奇葩男友，让他变成你一生的奇迹吗？西兰，你已经是我的奇迹了。你跨越了平行线，和生物链走到了我的面前，让我明白，只要两个人真心相爱，就算隔着整个宇宙，最终也能相依相守。我愿意走入你的奇葩世界。陪你一起陷入爱的泥石流。
把他留走，终于坠入凡尘了。银月，走起！看你吃减脂餐吃这么幸福，这可是我老同学专门为我搭配的，好吃不长肉。你要尝尝吗？嗯，我懂。重要的不是这个减脂餐，是李医生的心意。我们是同学，同学关系，同学关系。嗯，同学关系。今天同学，明天妹。后天牵手叫宝贝，阿田，你变坏了。情绪浮现在和你的瞬间。
就这。